மண் மற்றும் நீர் பரிசோதனை நிலையம் உங்களுக்கு பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் நாலு ஒன்றியம் இருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அரியலூரில் ஆறு ஒன்றியம் இருக்கு மொத்தம் பத்து ஒன்றியம் இருக்கு இந்த பத்து ஒன்றியமும் உங்களுக்கு அவ்வளோ விஷயம் சொல்லித்தரும் என்ன சொல்லித்தரும் இங்கே இல்லா மற்ற பகுதியில் இல்லாத மண் வகை என்ன அரியலூரில் இருக்கு ஜெயங்கொண்டம் ஆண்டி மடம் செந்துறை இந்த பகுதியில் என்ன இருக்கு இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ள தம்பி கொஞ்சம் சிரமமாக தான் நம்பி இருக்கோம் கொஞ்சம் கேட்டுக்கோங்க சரிங்களா என் பையன் வயசில் இருக்கீங்க கொஞ்சம் தயவுசெய்ய கேளுங்க சரியா ஏன்னா வெளியே போயிட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்படி சொல்லித்தர டீச்சர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேட்டர்லாம் கிடைக்காது கூகுள் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு கேள்விக்கான பல் தான் தரும் படிக்கணும் உட்காந்து அது உங்களுக்கு சிரமமான காரியம் ரீல்ஸ்னால் ஈஸியாக பார்க்கலாம் பட் வந்து இது கஷ்டம் சரியா தயவுசெய்து இந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் கேளுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாலியாக இருங்க நான் அதுக்குள்ளே வரல இந்த இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது இந்த பெரம்பலூர் பெரம்பலூரில் இருக்கக்கூடிய வேப்பந்தட்டை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டி மடம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செந்துறை திருமானூர் இந்த ஒன்றியங்களில் இருக்கக்கூடிய மண் வகை அந்த மண் வகையை எப்படி ஆய்வு செய்யணும் அந்த மண் வகையோட முக்கியத்துவம் என்ன அந்த மண்ணை நல்லா மாற்றணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு ஃபெர்ரஸ் இரும்பு சத்து கால்சியம் இது இரண்டும் இணைந்த மண்ணை மண்ணில் ஆர்கானிக் கார்பனே புள்ளி ஒன்று ஒன்று மட்டும் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதோட தரம் குறைந்திருக்கக்கூடிய இடத்துல நான் என்ன செய்யணும் இதுதான் நீங்கள் யோசிக்கணும் ஃபோர்த் இயர் முடிக்கிறவங்க ஃபோர்த் இயரில் இருக்கவங்க தயவுசெய்து இந்த கேள்விக்கு பதில் வச்சுக்கோங்க வெளியில் போனீங்கன்னா குரூப் எக்ஸாம்னாலும் இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க சாயில் வாட்டர் கிளைமேட் இந்த மூணுக்கு உள்ள இணைப்பு தான் உங்களோட கொஸ்டின்ஸில் கண்டிப்பாக பதினைந்து சதவீதம் வரும் அங்கே போய் ஃபெர்ரஸ் சாயில்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் தேட முடியாது ஃபெர்ரஸில் லேட்ரைட் சாயில் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது சாண்டி லோம் எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் அது ரெட் சாயில் காட்டும் கையில் எடுத்து அந்த மண்ணை ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே தான் பண்ண முடியும் தயவுசெய்து ஏதாவது நேரம் ஜாலியாக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றியங்களுக்கு ஒரு இடம் சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க இதெல்லாம் வாழ்க்கை பாடம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியே போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வேறு ஊராக இருந்ததுன்னா இந்த மாவட்டமாக இருந்தால் பரவாயில்லைங்க வேறு மாவட்டமாக இருந்தால் இந்த செய்தியெல்லாம் கிடைக்காது இந்த மாதிரி ஒரு நிலத்தில் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு பலம் குறைந்த மண்ணில் அங்கே வச்சுருக்கக்கூடிய மக்காச்சோளம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க நாலாயிரம் கிலோ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு நல்ல ஆர்கானிக் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அங்கக கரிமம் புள்ளி ஐம்பதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இடத்த பலப்படுத்தலாம் ஈஸியாக அதே நேரத்தில் புள்ளி ஒன்று ஒன்று இருக்கக்கூடிய இடத்துல இவங்க சொல்கிற மாதிரி நாலாயிரம் வருமா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆப்ரிக்காவில் போஸ்டிங் போட்டிருக்காங்க அல்லது இக்ரிசாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மானாவாரி நிலங்களுக்கான அமைப்பில் உங்களுக்கு ஒரு போஸ்டிங் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க இதே கேள்வி தான் கேட்பாங்க இந்த வகையான மண்ணில் நாலாயிரம் கிலோ கிடைக்கும்னா உங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னாலே எல்லா விதமான விஷயங்களையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் மண் மண்ணோடைய கழித்தன்மைக்குள்ள கிளேக்குள்ள இணைப்பு என்ன அந்த மண்ணுக்கு எவ்வளோ இரிகேஷன் கொடுக்கணும் எவ்வளோ தண்ணீர் கொடுக்கணும் அந்த நிலத்துக்கு எந்த அளவுக்கு நியூட்ரியன் கொடுக்கணும் அந்தந்த வகை பயிருக்கு அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ கொடுக்கணும் எந்த நேரத்தில் எதை கொடுக்கணும் வளர்ச்சி பருவத்தில் எதை கொடுக்கணும் பூ வர நேரத்தில் எதை கொடுக்கணும் மகசூல் தரக்கூடிய நேரத்தில் எதை கொடுக்கணும் அந்த நேரத்தில் எவ்வளோ தண்ணி கொடுக்கணும் அந்த நேரத்தில் ஒரு நோய் வந்தால் அவுட் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய் வந்தால் ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ பெய்த மழை வந்திருக்கக்கூடாது ஆனால் மழை வந்துருச்சு வந்ததுனால என்ன ஆகிட்டது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அரியலூரில் போட்ட எள் எல்லாமே இல்லாமல் போச்சு 
எல் நிலத்தில் ஃபுல்லாக கணுக்கால் உயரத்துக்கு தண்ணி நிற்கிது தண்ணீரே இல்லாமல் வளர வேண்டிய பயிர் எள்ளு பயிர் அந்த பயிரில் இவ்வளோ உயர தண்ணி நிற்கிது இப்போ இந்த எள்ளு வருமா வராதா இது வந்து விவசாயியோட கேள்வி இந்த கேள்விக்கு நம்ம என்ன பதில் வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரகங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய என்ஜி ரங்கா ஆச்சாரியா யூனிவர்சிட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ஜி ரங்கா ஆச்சாரியா யூனிவர்சிட்டி திருப்பதி தே ஆர் த அத்தாரிட்டி ஃபார் ரெயின்பட் கிராப்ஸ் ட்ரைலேண்ட் கிராப்ஸ் அதே மாதிரி ஆனந்த் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்த் இந்த மாதிரி பல்கலைக்கழகத்தில் என்னென்ன விதமான ரகங்கள் வெளியிடுறாங்க ஏன் தமிழ்நாட்டில் இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும் அதிகமான உயர் விளைச்சல் தரக்கூடிய ரகங்கள் உற்பத்தி ஆகுது ஏன் அவங்களால் மட்டும் முடியுது ஏன் இங்கே இருக்க நம்மளால் யோசிக்க கூட முடியல இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆமணக்கு கேஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஆமணக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு ஏக்கரில் ஐநூறு கிலோ தான் கிடைக்கும் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான ரகங்கள் ஆயிரத்தி நானூறு கிலோ கிடைக்கும் ஒரு விவசாயிக்கு ஐநூறு கிலோ கிடைக்கிறதுக்கும் ஆயிரத்தி நானூறு கிலோ கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம் ஆயிரம் கிலோ நூறுரூவா எவ்வளவு அடிப்படை லாபம் இதுதான் விஞ்ஞானிகளோட தேவை இதுதான் இதுக்கு தான் நீங்கள்லாம் இருக்கீங்க ஒரு ஒரு வறண்ட பகுதிங்க ஆனந்த் அப்படிங்கிறது குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்த் நீங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடிய ஆமணக்கோட அந்த கதிரோட காய்களோட உயரம் வந்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டருங்க இந்த இவ்வளோ தானுங்க மிஞ்சி போனால் இந்த இவ்வளோ வருங்க முக்கால் அடி வருங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் தெரியுங்களா குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆமணக்கு விதைகள் மூணு அடி உயரம் நம்ம இடுப்பு உயரத்துக்கு கதிர் மட்டுமே நிற்கிது அப்போ எவ்வளோ காய் வரும் இப்போ கூட க அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன் மக்காச்சோளம் வச்சுருக்கக்கூடிய கம்பெனிகளில் கேட்குறேன் உன்னுடைய காபு உன்னுடைய கதிரில் ஆயிரம் மணிகள் இருக்குமான்னு கேட்குறேன் டவுட்டாக சொல்கிறாங்க சந்தேகப்படுறாங்க பல்வேறு வகையான விதைகள் சர்வசாதாரணமாக ஒரு காபில் ஒரு கதிரில் ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது மணிகள் வரையிலும் வச்சுருக்கு இவங்க சொல்கிறது நாற்பது வரிசை சொல்கிறாங்க நாற்பத்தாறு வரிசை வரல இருக்கு இந்த மண் பொன் விளையும் பூமிங்க புது இந்த பெரம்பலூர் அரியலூர் மாவட்டம் பொன் விளையும் பூமி இதில் மக்காச்சோளம் அம்சமாக வரும் கடலை அம்சமாக வரும் கொஞ்சம் தண்ணீர் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் மஞ்சள் சூப்பராக வரும் கரும்பு நல்லா வரும் அந்த மாதிரியான இடம் ஆனால் வருதா ஏன் இந்த விவசாயிகளுக்கு மண்ணுக்கேற்ற மாதிரி தட்பவெட்ப சூழ்நிலைக்கேன் மாதிரி இன்னைக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம ஏன் வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் சொல்லித்தர முடியல நீங்க எந்த ஒரு போர்ட்டல் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் அந்த போர்ட்டல் என்ன போட்டிருப்பாங்க தலைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல் சத்து நூறு நாற்பது நாற்பது நூறு ஐம்பது ஐம்பது எல்லா மண்ணுக்கும் ஒன்றா இங்கே உட்காந்துருக்க மாணவர்களில் ஒரு சில பேருக்கு ஒரு தடவை சொன்னால் டக்குன்னு புரியும் ஒரு சில பேருக்கு ரெண்டு தடவை சொல்லணும் ஒரு சில பேருக்கு டியூஷன் வச்சு சொல்லணும் அப்படி தானே மண்ணும் அப்படிலாம் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் புரிஞ்சுக்கணும் விவசாயிகள் வந்து விவசாயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் விவசாயிகளை புரிஞ்சுக்கணும் இதை சொல்லணுங்கிறதுக்கு தான் நான் இன்றைக்கி மெயினாக வந்தேன் விவசாயிகள் விவசாயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் மாணவர்கள் விவசாயிகளை புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி நம்மளை மாற்றிக்கணும் ஒவ்வொரு விவசாயிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்த எப்படி சொல்லணும் அந்த விஷயத்த நீங்க கத்துக்கணும் ஏன் நான் சொல்றேன்னா நீங்க வந்து அப்புறமேட்டுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப ஃப்ரீ டைம்ல ஏதாவது ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அக்ரி போர்ட்டல் என்ன இருக்கோ அதுல உள்ள போய் பாருங்க அதுல என்ன சொல்றாங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்றாங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லா விளையக்கூடிய மக்காச்சோளத்துக்கு பொதுவான ஒரு 
விஷயம் சொல்கிறாங்க பொதுவாக வரக்கூடாது இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ள மண்ணுக்கு என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் சிவப்பு மண் உள்ளதுக்கு என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் சிவப்பு சரளை உள்ளதுக்கு என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன ஒரு களிமண் ஈல களிமண் அப்படிங்கிறது சாண்டி லோம் சொல்லி நம்ம பொதுவாக சொல்கிறோங்க நீங்கள் உங்களோட ஃபீல்டு லெவலுக்கு ஃபீல்டுக்கு போயிருப்பீங்க அஞ்சஞ்சு சென்ட் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மழை பெய்ஞ்சப்ப செருப்பு போட்டு ஒரு சில களிமண்ணில் காலை வச்சிங்கன்னா உங்கள் செருப்பு உள்ள மாட்டிக்கும் அந்த மண்ணுக்கு பேர் விவசாயிகள் பாணியில் சொன்னால் அது வந்து ஈழ களிமண் மண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைதா மாவு மாதிரி இருக்கும் களித்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் சோடியம் குளோரைடோட அளவு அதிகமாக இருக்கும் கால் வச்சா வலுக்கும் பைக்கில் போனால் ஸ்கிட் ஆகும் அதான் அந்த மண் அந்த மண்ணில் வேர் ஓடாது அந்த மண் இருக்கக்கூடிய நிலத்தில் மக்காச்சோளத்துக்கு என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் தான் நம்ம செய்யணும் சரிங்களா அடுத்து இரண்டாவது விஷயம் உங்களுக்கு நீங்கள் இதுவரையிலும் படித்தது கெமிக்கல் படிச்சுருக்கீங்க எந்த ஒரு பயிரையும் கெமிக்கல் போட்டு எப்படி வளர்க்கணும்னு படிச்சுருக்கீங்க நீ என்ன படிச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா இயற்கை விவசாயத்தை படிச்சுக்கணும் ஏன் இயற்கை விவசாயத்தை நீங்கள் படிக்கணும் பிஹெச் அமில காரநிலை எட்டு புள்ளி ஆறுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு மண்ணில் ஒரு விவசாயத்தை ஒழுங்காக கொண்டு வரணும்னா அது கெமிக்கலால் கொண்டு வரவே முடியாது ஏன்னா ஏற்கனவே அங்கே சோடியமோட அளவு அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் போடக்கூடிய எந்த ஒரு எந்த ஒரு கெமிக்கலும் அதை இன்னும் கூட்டுமே ஒழிய குறைக்காது தமிழ்நாட்டில் நெல் விளையும் களிமண் போக உத்தேசமா இருபத்தி ஏழு சதவீத இடம் களிமண் இருபத்தி ஏழு சதவீத இடம் வந்து பிற பயிர்கள் வளர்க்குறாங்க எண்ணெய் நித்து பயிர்கள் பயிர் வகை பயிர்கள் பணப்பயிர்கள் இது வளர்க்குறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு லாபம் வரமாட்டேங்குது லாபம் வரமாட்டேங்குது அந்த மண்ணில் வேறு ஓடணும் ஒரு மர ஒரு மஞ்சள் பயிர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கணக்கு என்ன தெரியுங்களா ஒன்னிஸ்ட்டு பத்து ஒன்னிஸ்ட்டு பதினஞ்சு ஒன்னிஸ்ட்டு இருபது அதாவது ஒரு விதைக்கிழங்கு போட்டால் இருபது கிழங்காக மாறுறது ஒரு விதைக்கிழங்கு போட்டால் பதினைந்தாக மாறுறது எப்போ ஒன்று வந்து பத்தாக மாறும் எப்போ பதினைந்தாக மாறும் எப்போ இருபதாக மாறும் அப்படின்னா வேர் ஓடக்கூடிய அளவு அதிகமாக இருந்ததுன்னா இருபதாக மாறும் வேர் ஓடலைன்னா ஒன்றுக்கு ஏழாக இருக்கும் வேர் ஓட வைக்கணும்னா என்ன செய்யணும் களிமண்ணில் இருக்கக்கூடிய சோடியமாக குறைக்கணும் சோடியமாக குறைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அந்த பேஸ் கூட ஆசிடை சேர்க்கணும் அந்த ஆசிடை சேர்க்கணும்னா அது எங்கே இருக்குது இயல்பாக எங்கே இருக்குது ஒரு விவசாயிக்கு புரிஞ்ச மாதிரி அவருக்கு பக்கத்தில் இருக்க விஷயத்தில் என்ன இருக்குது சாணம் இருக்குது சாணம் தான் இயற்கை விவசாயத்தோட அடிப்படை பொருள் அதே விவசாயிகிட்ட கோமியம் இருக்குது அதே விவசாயி கைக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நீனம் இலம்னு ஒரு பொருள் இருக்குது உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி ஈயம் கரைசல்னு ஒன்று இருக்குது திறனூட்டப்பட்ட நுண்ணீரிகள் எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்குது நம்ம கையில் இந்த உள்ளே வரும்போது ஒரு கடை பார்த்துருப்பீங்க மைக்ரோனால் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு கடை இருக்கும் அந்த கடையில் நிறைய பொருள் வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்கு கெமிக்கல் பற்றி எல்லாமே நீங்கள் ஓரளவுக்கு படிச்சுருப்பீங்க அந்த கடையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளும் அது எதுக்கு அது எப்படி உற்பத்தி பண்ணாங்க அது எப்படி தயாரிப்பாங்க எவ்வளோ நாள் அது உயிரோடு இருக்கும் சிஎஃப்யூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காலனி ஃபார்மிங் யூனிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன எவ்வளோ நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா தயவு செய்து கூட்டம் முடிந்த பின்பு நீங்கள் இப்படி போகாமல் இது வழியாக போய் ஸ்டாலை திருப்பி ஒரு இப்போ நான் சொன்ன பார்வையில் பாருங்கள் உத்து பாருங்கள் உங்களுக்காக பாருங்கள் நாலேஜ் வரணும்னு பாருங்கள் ஒரு ஹாப்பர் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஹாப்பருக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு பொருள் போட முடியும் எவ்வளோ பொருள் வெளியே வரும் ஏன் அந்த பய அந்த ஹாப்பரோட அளவு சின்னதாக வச்சுருக்காங்க ஏன் பெருசாக வச்சா என்ன 
நல்லது தானே ஏன் வைக்கல வெளியில் வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்காயம் தானியங்கியாக பிரித்து சுத்தப்படுத்தி தரம் பிரிக்கிற ஒரு கருவி வச்சுருக்காங்க அந்த கருவியில் கருவி எப்போ உபயோகப்படும் அதோட எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தரம் எப்போ மேம்படும் அதில் இருக்கக்கூடிய நுட்பமான விஷயங்கள் என்ன இது மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அருவால் முதல் கொண்டு களை எடுக்கக்கூடிய ஒரு சுரண்டக்கூடிய ஒரு இரும்பு முதல் கொண்டு அது எதற்கு பயன்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணுங்க சரிங்களா அந்த எண்ணத்தோட பாருங்கள் என்னுடைய பேச்சுக்காக விவசாயிகள் எங்களுடைய குழுவில் வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலகிராம் குழுக்கள் இருக்குங்க உத்தேசமாக ஒரு முந்நூற்றி நாற்பது குழுவில் நான் உறுப்பினராக இருக்கேன் பதினைந்து டெலகிராம் குழு இருக்குங்க நீர் மேலாண்மையும் பண்ணை மேம்பாடும் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கோம் ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு தளம் அது இந்த தளத்தின் மூலமாக விவசாயிகளை ஒருங்கிணைச்சு தமிழ்நாடு மற்றும் பல மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளை ஒருங்கிணைச்சு ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதாவது சொல்லிக் கொடுக்குறதுனா என்னென்னா கை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போகிறது ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது பக்கத்தில் இதுலேருந்து இதை படிச்சுக்கோங்க அப்படி சொல்கிறதில்ல இருதுலேருந்து இதை படி அதில் இது முக்கியம் இது முக்கியம் உனக்கு இதை கேள்வி கேட்பாங்க உனக்கு இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு கை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போகிறது அதுதான் அந்த குழுவில் நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கிறது சரியா இப்போ அதில் கேட்கக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான கேள்விகளுக்கான பதில் சொல்கிறேங்க நீர் மேலாண்மை இந்த நீர் மேலாண்மையில் வந்து இந்த மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் போர் போட்டால் வெறும் மண் மட்டும் வந்து விழுகுது அல்லது ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் ஈர மண் மட்டும் விழுகுது அந்த மாதிரி போரில் தண்ணி வருமா வராதா போர் போடும்போது இயந்திரம் போர் போட்டுக்கிட்டு இருக்கப்போ தண்ணி வர்றதில்லை வெறும் ஈர மண் மட்டும் ஒழுகுது அல்லது வெறும் மண் மட்டும் ஒழுகுது இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அந்த போரில் தண்ணி வருமா கண்டிப்பாக தண்ணி வருங்க இந்த மாவட்டத்தை பொறுத்தளவில் பல்வேறு அடுக்குகள் இருக்குங்க மொத்தம் வந்து பதினான்கு வகையான பாறைகள் இருக்குது அதில் இந்த மாவட்டத்தை பொறுத்தளவில் சிறப்பாக எட்டு வகையான பாறை அடுக்குகள் இருக்குது ஒவ்வொரு பாறை அடுக்குகளுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதிக்கு பேர் அக்குஃபேர் நீர் தாங்கி தமிழில் சொன்னால் நீர் தாங்கி இந்த நீர் தாங்கியோட உயரம் அந்த இவ்வளோ தாங்க இருக்கும் ஒரு இன்ச்சு அல்லது ரெண்டு இன்ச்சு இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஒரு இன்ச்சு அல்லது ரெண்டு இன்ச்சுக்குள்ளே தான் தண்ணி நிற்கும் மழை பெஞ்சால் அந்த மழை பெய்கிற தண்ணி நேராக கீழே இறங்கி இந்த அளவு ஓட்டை இருக்க பாறைக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டைகளில் சேகரமாகும் இந்த நீர் தாங்கியில் சேகரமாகும் இப்படி சேகரமாகக்கூடிய இந்த நீர்த்தாங்கியில் தண்ணி எப்படி கொண்டு வர்றது இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கல்ல கால் இந்த இப்போ போர் போட்டால் இந்த கால் வச்சுருக்கிறதுலேருந்து கீழே குறைந்தபட்சம் நாற்பத்தி ஐந்து அடி இந்த மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை நாற்பத்தி ஐந்து அடியிலேருந்து அறுபது அடியில் தான் மொத ஊற்று வரும் ஊற்று அப்படிங்கிறது நான் சொல்லக்கூடிய இந்த நீர்த்தாங்கி இந்த நீர்த்தாங்கியில் தண்ணி எப்படி சேகரிக்கிறது ஒரு நிலம் இருந்தால் அந்த நிலத்தில் முறையான வரப்புகள் இருக்கணுங்க அந்த வரப்பு ஒழுங்காக இருக்கும்போது மழை பெஞ்சால் பெய்கிற தண்ணி சேர்ந்து அந்த நிலத்தில் தெப்பமாக நிற்கிறப்ப மண் வழியாக பொறுமையாக அது உள்ளே இறங்கி கண்டிப்பாக அந்த நாற்பத்தைந்தாவது அடியில் இருக்கக்கூடிய ஊற்றில் போய் இறங்கும் இதை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன முதல் முக்கியமாக வேணும் அப்படின்னா ஒரு நிலத்துக்கு வரப்பு வேணும் அந்த வரப்பை எப்போ போட முடியும் இந்த கோடை காலத்தில் தான் போட முடியும் அடுத்த ஆடிப்பட்ட வருது நிலம் இப்போ சும்மா இருக்குது இப்போவே பண்ணிக்கணும் இப்போ விட்டோம்னா இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக போட பண்ண முடியாது இந்த இதோட நன்மை என்ன இப்போ பண்ணக்கூடிய வேலையோட நன்மை என்ன இப்போ பண்ணினாதான் வரப்புக்குள்ளே இந்த கோடை மழை பெய்து தண்ணி நின்னாதான் உள்ளே இறங்கினாதான் ஆடிப்பட்டம் இல்லைங்க அக்டோபர் மாதம் வரையிலுமான வறண்ட மாதங்களுக்கு உங்கள் போரில் நிற்காமல் தண்ணி கிடைக்கும் 
எங்கள்கிட்ட ஒரு முக்கால் அடி உயரம் வரப்பு இருக்குது சார் அது போதுமா கண்டிப்பாக பத்தாது உங்கள் நிலத்தோட சரிவு ஸ்லோப் பர்சன்டேஜ் நார்மலாக என்ன இருக்கணும் பிளைன் சாயிலுக்கு பிலோ ஒன் பர்சன்ட் இருக்கணும் அல்லது ஒன்றுலேருந்து மூணு இருக்கணும் ஆனால் இங்கே சராசரியாக ஏழுலேருந்து சைபர்லேருந்து ஏழு வரையில் இருக்குது இவ்வளவு சரிவான இடத்துல மழை பெஞ்சா தண்ணி வேகமாக ஓடுறப்ப வேகமாக ஓட தான் தண்ணி பார்க்குமே ஒழிய பூமிக்குள்ளே இறங்குறதுக்கு அது பார்க்காது அப்படி பார்க்கலன்னா போர்லேயோ கிணறுலேயோ தண்ணி நிலையாக இருக்காது இந்த அக்குஃபேருக்கு தண்ணி எப்படி வரும் இப்போ இந்த இடத்துல போர் இருக்குன்னா இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் இங்கே ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் இவ்வளவு அடுக்குக்கு இவ்வளோ உயரத்தில் ஒரு கேப்பு அமைப்பு இருக்குது இந்த அமைப்பில் போய் தண்ணி சேரணும் இதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த மழை வெயில் காலத்தில் நம்ம பண்ண வேண்டிய முதல் வேலை என்ன வரப்பு போடணும் வரப்பு போடுறோம்னா நான் முதல் சொன்ன மாதிரி களிமண் இறுகி கிடக்கிறப்ப மண் லூஸ் ஆகலைன்னா நீங்கள் மண்ணை கொண்டு போய் கரையில் ஏற்ற முடியாது அப்போ மண்ணை கிளறி விடணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் உழுகணும் உழுகணும்னா நீங்கள் என்ன நினப்பீங்க இந்த வெயில் நேரத்தில் நான் எப்படி உழுகிறது அதற்கு தான் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை உளி கலப்பை அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அடியில் எந்த விதமான பட்டையும் இல்லாத வெறும் கம்பி மட்டும் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்கும் அதுதான் உளி கலப்பை அந்த உளி கலப்பையை வச்சு மண்ணை தோண்டி விடணும் தோண்டி பரட்டி விடணும் இதை தான் முந்தைய காலத்தில் என்ன வச்சுருந்தாங்க சட்டி கலப்பைன்னு வச்சுருந்தாங்க அது பெருசாக இருக்கும் நம்ம அதுக்கு பதில் புளிக்கலப்பைன்னு இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் விற்கிது வச்சுருக்காங்க எல்லா ஊர்லேயும் வச்சுருக்காங்க அதை வச்சு மண்ணை பிளந்து விடணும் பிளந்து விட்டதுக்கப்புறம் முடிஞ்சால் ஐந்து கொத்து கலப்பை ஃபைவ் டைம் கல்டிவேட்டர் ஆர் செவன் டைம் ஆர் நைன் டைம் கல்டிவேட்டர் இதை வச்சு உழுகணும் அஞ்சு கொத்து கலப்பை அல்லது ஏழு கொத்து கலப்பை அல்லது ஒன்பது கொத்து கலப்பை இதை வச்சு உழுது மண்ணை லூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ மண் தள்ளும் இயந்திரங்களை வச்சு இப்படி தள்ளினீங்கன்னா கரை கிடைக்கும் இப்படி தள்ளுறதுனால என்ன ஆகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த செவுத்தில் நான் கரை சேர்க்கணும் அப்படின்னா செவுத்துலேருந்து பத்து அடி தூரம் இந்த இங்கேருந்தே தள்ளினீங்கனாலே முழங்கால் உயரத்துக்கு அதாவது எழுபது சென்டிமீட்டர் உயரத்துக்கு மண் கிடைக்கும் கல் இறுகி இரு மண் இறுகி இருக்கிறப்ப தள்ளினீங்கன்னா கிடைக்காது அப்போ என்ன செய்வீங்க ரொம்ப தூரத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வருவீங்க அப்போ மனசு என்ன சொல்லும் இல்லைங்க நான் இவ்வளோ நாள் சாணம் போட்டு நல்லா பாதுகாத்தா மண்ணை கொண்டு போய் கரையில் சேர்க்கணுமா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும் அந்த எண்ணம் வராமல் இருக்கணும்னா முதல் நிலத்தை உழுகணும் உழுத நிலத்தை உழுத நிலத்தை ஓரமாக இருந்து ஸ்கூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி வச்சு இப்படி தள்ளினா கூட கரை வந்துடும் இந்த இப்படி வச்சு டிராக்டருக்கு முன்னாடி போர்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை வச்சு இந்த இப்படி குத்துனீங்கனாலே கரை வந்துடும் அப்போ ஒரு கரை இருக்குன்னா கரையிலேருந்து ஐந்து அல்லது ஏழு அடியிலே நீங்கள் கரை போட முடியும் இந்த டைமில் உழுகணுங்க யாரெல்லாம் என்னுடைய நிலத்தில் எந்த பயிர் போட்டாலும் அழுகுது கத்திரிக்காய் போட்டிருப்பாங்க நட்டப்போ நல்லா இருக்கும் இருபதாவது நாள் நிற்கிற பயிர் அப்படியே சாயும் கொழுந்து மட்டும் சாஞ்சு கீழே விழுகும் பச்சை மிளகாயில் பார்த்தீங்கன்னா இலையெல்லாம் கொட்டுவோம் இந்த மாதிரி அமைப்பு இன்றைக்கி இந்த இரண்டு மாவட்டங்களில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது முந்தானத்து கூட நம்ம குழுவில் கேட்டிருந்தாங்க எள்ளு பயிரில் எல்லா இலைகளும் உழுந்து போச்சு குச்சியாக நிற்கிது அழுகல் அதிகமாக இருக்குது நூற்புழு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சாணப்புழு அதிகமாக இருக்குன்னு என் இடத்துல என்னுடைய கரும்பு வந்து வெளுத்து போய் கிடக்கு வெள்ளையாக இருக்குது நான் என்ன செஞ்சாலும் பச்சை கட்ட மாட்டேங்குது அப்படின்லாம் ஒரு எண்ணம் இருந்தால் இந்த டைமில் உழுகணும் உங்கள் நிலத்தில் எந்த விதமான பயிர் இல்லைனாலும் இந்த கோடை உழவு பண்ணணும் கீழே அடியில் குறைந்தபட்சம் இந்த உழவோட ஆழத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒம்பது கொத்து கலப்பை போட்டிங்கன்னா பத்து சென்டிமீட்டர் தான் அதை ஆழப்படுத்தும் ஐந்து கொத்து அல்லது ஏழு கொத்து பண்ணிங்கன்னா பதினைந்து அடி அதாவது பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர்லேருந்து பதினைந்து சென்டிமீட்டர் இவ்வளவு தான் ஆழப்படுத்தும் இதே நேரத்தில் வார்ப்பு இறகு கலப்பை அல்லது ஒளி கலப்பை அது போட்டிங்கன்னா ஒரு அடி போகும் முப்பது சென்டிமீட்டர் போகும் 
இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் என்னைய பாதித்த இந்த நுண்ணுயிர்கள் எல்லாம் எங்க இருக்குது பாதித்த நுண்ணுயிர்கள் பதினைந்தாவது சென்டிமீட்டருக்கு அப்புறம் இருக்கும் அப்பதான் நீங்க சொல்லுவீங்க கத்திரிக்காய் நான் போட்டிருந்தேங்க இருபதாவது நாள்ல அப்படியே இல்லாம போகுதுங்க அதோட வேறு எங்க போய் அந்த பதினஞ்சாவது அடியை தொ சென்டிமீட்டர் தொடுமோ பதினஞ்சாவது சென்டிமீட்டர் தொட்டவுடனே அந்த பயிருக்கு வந்து ஷாக் அடிச்ச மாதிரி செத்து போயிடும் இந்த மாதிரி நிலம் எங்க நீங்க பாத்தீங்களோ உழுது போடுங்க பூமிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தவறான நுண்ணீர்களை கொல்ல வேண்டிய நேரம் இந்த வெயில் இந்த வெயிலை பயன்படுத்துங்க இந்த வெயில் கிடைக்கவே கிடைக்காது இனி வரக்கூடிய நாட்கள்ல வெயிலோட நேரம் குறைவு குளிர்காத்தோட அளவு ஜாஸ்தி தட்பவெட்ப சூழ்நிலை சூழ்ந்த கம்மியாக இருக்கும் ஜூன் மாதத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஏப்ரல் மே மாதம் ஜனவரி ஜூன் ஐந்து தேதிக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அதான் இனி வரக்கூடிய எதிர்காலம் முக்கியமாக யாரெல்லாம் சின்ன வெங்காயம் போடணும்னு நினைக்கிறீங்க கடலை போடணும் மஞ்சள் கிழங்கு வைக்கணும் கருணை கிழங்கு வைக்கணும் சேன கிழங்கு வைக்கணும் முள்ளங்கி வைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் யாருக்கு இருந்தாலும் தயவு செய்து இந்த நேரம் உழுது போடுங்க உழுது போட்டீங்கன்னா அந்த மண் நீங்க சொல்றத கேட்கும் உழுதாத மண் மேல இருக்கிறப்ப இவ்வளவு உசரத்தை தான் நீங்க மாத்திக்கிட்டே இருக்கீங்க பத்து சென்டிமீட்டர் இதை தான் மாத்திக்கிட்டே இருக்கீங்க அதுக்கு கீழே மாத்த மாட்டீங்க வேறு ஓடலைன்னா பயிர் வராது ஒரு பயிருக்கு வேறு எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் நீங்க எப்பவாவது மழை பெய்யறப்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு களை செடியை புடுங்குங்க அதோட வேறை மெதுவாக வேற கொஞ்சம் ஈரப்படுத்திட்டு பிடுங்குங்க எவ்வளோ தூரம் வேற அப்படி தூக்கிக்கிட்டு வருதுங்க என்ன தெரியும் ரிசர்ச் கேட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டுக்கங்க ரிசர்ச் கேட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது மூன்றரை லட்சம் பேஜஸ் இருக்குது நெட்டில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு தளம் ரிசர்ச் கேட்டு அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பல விஞ்ஞானிகள் உங்களை மாதிரி படித்தவர்கள் ஆய்வு செய்த விஷயம் ஒரு பயிர் ஒரு அடி அகலம் இருந்தால் அதை விட இன்னும் ஒரு மடங்கு ஒரு அடி அகலம் இருந்தா இரண்டு அடிக்கு அதோட வேறு இருக்கும் ஒரு ஒரு மாமரம் இருக்கு மாமரம் பத்து அடி அகலம் இருக்கு அல்லது இருபது அடி அகலம் இருக்குன்னா அதோட வேறு எங்க இருக்கும் முப்பது அடி இருக்கும் ஒரு தென்னை இருக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு அதோட வெயிலோட அகலம் உத்தேசமா இருபது அடி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா முப்பது அடிக்கு அதோட வேறு இருக்கும் அப்ப இந்த முப்பது அடி அகலம் உள்ள இந்த வேருக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்மளுடைய சத்துக்கள் பிரிஞ்சு போய் எல்லா இடத்துலையும் அது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை எடுத்தா தான் அந்த பயிர் அதிக விளைச்சல் தரும் தயவு செய்து விவசாயத்தில் செலவை மிச்சப்படுத்தணும் செலவை மிச்சப்படுத்தணும்னா எதெல்லாம் செஞ்சால் செலவு மிச்சமாகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவனிக்கணும் இதுக்கு தான் நான் விவசாயிகளுக்கு சொல்கிற வழக்கம் உண்டுங்க வரவு செலவு எழுதுங்க வரவு செலவு எழுதுங்கன்னு சொல்லுவேன் வரவு செலவு அப்படின்னா என்ன ஒரு லாங் ஒரு நோட்டில் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக செலவு இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக வரவு பைக் எடுத்துகிட்டு தோட்டத்துக்கு போகிறீங்களா அந்த செலவை கூட எழுதுங்க ஒரு பயிர் இன்னைக்கு எண்பது நாளைக்கு ஒரு எள் போடுறேன் அப்படின்னா இந்த எண்பது நாள் எள்ளில் எனக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிச்சு எழுதுங்க ஒரு வெண்டிக்காய் போடுறேன் எழுதுங்க அப்போ அதில் என்ன காட்டும் தெரியுமா நான் வந்து நூற்புழுவுக்காக இவ்வளவு செலவு பண்ணேன் அழுகளுக்காக இந்தந்த மருந்தெல்லாம் கொடுத்தேன் பூச்சிக்காக நான் இந்தந்த மருந்தெல்லாம் அடித்தேன்னு செலவு வரும் இப்போ இந்த பூச்சி வரக்கூடாது எனக்கு அழுகள் வரக்கூடாது பயிரோட வேர் ஓடணும் உயரம் அதிகமாகணும் அதிகமான லாபம் வரணும் அதிகமான லாபம்னா என்ன நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க ஒவ்வொரு விதைக்கும் ஒரு உற்பத்தி திறன் உண்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி உண்டு ஒரு ரகம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்ப கதறி பதினெட்டு பன்னெண்டு அப்படின்னு ஒரு கடலையை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஏக்கருக்கு ஆயிரத்தி அன் ஐநூறு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூறு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு கிடைக்குங்கிறது அந்த பயிரோட தன்மை அந்த பயிர் அப்படி கொடுக்கணும்னா நான் என்னெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிலாம் நான் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த பயிர் வந்துச்சா இப்ப வரலன்னா நான் வந்து நிறைய உரங்களை போடணும் 
நிறைய பூச்சி மருந்து அடிக்கணும் வேறு பாதுகாத்துக்கிறத அடிக்கணும் இப்படிலாம் ஒரு காரியம் இருக்குன்னா அந்த அது அந்த செலவுகள்லாம் நான் பண்ணாமல் என்னுடைய பயிரில் அதிகமான விளைச்சல் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஐநூறு கிலோ கிடைக்கிற கடலைக்கு பதில் ஆயிரத்தி நானூறு கிலோ கிடைக்கணும்னா அதுக்கேற்ற அளவுக்கு அதிகமான இடுபொருள்களை கொடுக்கணும் அப்படி இடுபொருள்களையும் கொடுக்கணும் செலவும் கம்மியாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு மூட்டை வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் கெமிக்கலில் போய் ஒரு மூட்டை வாங்குறீங்க அது இரநூத்தம்பது ரூபாலேருந்து ஆயிரத்தி நூறு ரூபா வரலன்னு சொல்லுவாங்க இதே இதில் நம்ம இயற்கை விவசாயத்தில் என்ன சொல்கிறோம் மீன் அமிலங்கிறது மீனோட கழிவும் நாட்டு சக்கரையும் மட்டும்தான் எவ்வளோ க எவ்வளோ செலவு வந்துடும் மீனோட கழிவும் சும்மா கிடைக்கிறது நாட்டு சக்கரைங்கிறது ஒரு கிலோ நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ரெண்டாவது முக்கியமான பொருள் என்ன ஜீவாமிர்தம் ஜீவாமிர்தம்னா என்ன இரநூறு லிட்டர் ட்ரம்மு ப்ளூ கலர் ட்ரம்மில் நூற்றி அறுபது லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அது கூட இருபது கிலோ நாட்டு மாட்டோட சாணிய அதில் கலக்கிறேன் நூற்றி அறுபது லிட்டர் தண்ணி இருபது கிலோ சாணம் கலக்கிறேன் பதினைந்து லிட்டர் கோமியத்தை கலக்கிறேன் நாட்டு மாடோ ஜெர்சி மாடோ அதை கலக்கிறேன் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சாச்சு ரெண்டு கிலோ நாட்டு சர்க்கரை ரெண்டு கிலோ கடலை மாவு கலந்து வைக்கிறேன் நான் முதவே என்ன சொன்னேன் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய உப்பை கரைக்கணும்னா அமிலம் சேர்க்கணும் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய அமிலம் என்ன சாணமும் கோமியமும் இது ரெண்டையும் நான் உள்ளே சேர்த்தனா சேர்க்கறதுக்கான பொருள் என்ன ஜீவாமிர்தம் இதில் என்னுடைய செலவு என்ன சாணம் என் மாட்டிலேருந்து கிடைக்கும் கோமியம் என் மாட்டிலேருந்து கிடைக்கும் ரெண்டு கிலோ நாட்டு சக்கரை நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு தொண்ணூறுரூவா கடலை மாவு எழுபது எழுபது நூற்றி நாற்பது ரூபா தொண்ணூறு நூற்றி நாற்பதும் உத்தேசமாக இரநூத்தி நாற்பது இரநூத்தம்பது ரூபா தான் அதிகபட்சமாக ஆனால் இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு என்ன கிடைக்கிது எனக்கு ஒரு நிலம் ஃபுல்லாக ஊற்றுறதுக்கான ஒரு பொருள் கிடைக்கிது இந்த பொருளோட இன்னொரு முக்கியத்துவம் என்ன பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நுண்ணுயிருக்குமான உணவு நுண்ணுயிரினா என்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்னா என்ன அதோடய டியூட்டி என்ன ஈவன் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கெமிக்கலே வச்சுக்கோங்க யூரியா யூரியாவை வந்து உப்பாக நம்ம மண்ணு வச்சுருக்கு அப்படின்னா இந்த வெயில் நேரத்தில் காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து பனிரெண்டு மணி வரையிலும் பயிர்கள் உணவு தயாரிக்கிற நேரத்தில் ஒம்பது டு பன்னெண்டு உணவு தயாரிக்கிற நேரத்தில் முக்கால் ஹெச்பி அளவுள்ள ஒரு முக்கால் ஹெச்பி அளவுள்ள ஒரு இயந்திரம் ஒரு மரத்துக்குள்ளே ஓடும்போது அந்த மரம் என்ன செய்யுது இலையிலேருந்து சூரிய வழி உறிஞ்சுது இலையில் இருக்க ஸ்டொமேட்டோ ஓட்டை எவ்வளோ உறிஞ்சுது இது உறிஞ்சிறப்ப இவ்வளவு எண்ணிக்கையிலான ஓட்டையில் உறிஞ்சிறப்ப இந்த தண்டில் உறிஞ்சுது தண்டு வந்து கிளை கிளையிலேருந்து உடம்பு உடம்புலேருந்து வேறு அப்படின்னு உறிஞ்சுது உறிஞ்சிறப்ப பூமிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நீங்கள் கொடுக்க சொல்லக்கூடிய சத்தோ அல்லது நாங்கள் சொல்லக்கூடிய இயற்கை விவசாயம் நல்ல சத் உப்புக்களோ இந்த உடம்புக்குள்ளே இம்பை பாகிறது மாறி மண்ணுலேருந்து மாறி வேறுக்குள்ளே நுழையணும் அப்படின்னா அங்கே என்ன இருக்கணும் ஒரு விஷயம் ஒரு யாரோ ஒருத்தர் ஸ்பூனில் எடுத்து எடுத்து ஊற்றணும் ஊற்றுனா தான் நகரும் அந்த ஊற்றுற வேலை செய்கிறதா நுண்ணீரிகள் எந்த வகை நிலமாக இருந்தாலும் நுண்ணீரிகள் அதோடைய அளவு அதிகமாகணும்னா சாணம் இருக்கணும் சாணம் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு கம்மியான செலவில் ஏன்னா ஒரு டிராக்டர் லோடு சாணம் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா நாலு டிராக்டர் லோடு போடுங்கன்னு சும்மா அசால்ட்டாக சொல்கிறாங்க நாலு டிராக்டர் லோடு போடணும்னா எட்டாயிரம் ரூபா வேணும் அதுக்கு பதில் நான் சொன்னது இரநூத்தம்பது ரூபா இரநூத்தம்பது ரூபா பொருளை போட்டிங்கன்னா ஒரு ஏக்கர் அளவு இல்லை நிலத்தில் தண்ணி பாய்ச்சிடுறீங்க பாய்ச்சிட்டு இன்றைக்கி சாயந்தரம் இந்த தண்ணி போன பாதையிலே இந்த ஜீவாமிரத்தை ஊற்றிட்டு வரீங்க ஜீவாமிரத்துக்கும் அமுத கரைசலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஜீவாமிரதங்கிறது பழைய சாணம் பழைய கோமியத்தில் பண்ணுறது அமுத கரைசல்னால் என்ன இன்றைக்கி காலையில் ஒம்பது மணியிலேருந்து நாளைக்கு காலையில் ஒம்பது மணி வரலாம் ஒரு நாளில் விழுந்த மாட்டுடைய சாணம் ஒரு நாளில் விழுந்த மாட்டோட கோமியம் அதை எடுத்து பண்ணால் அமுத கரிசல் இவ்வளோ தான் வித்தியாசம் ஒரு பயிரில் எனக்கு உடனடியாக என் பயிர் சொங்கியாக கிடக்குங்க டக்குன்னு எனக்கு வரணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அமுத கரிசல் கொடுக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஜீவாமிரதம் கொடுக்கணும் நான் முதல் பேசும்போது சொன்னேன் திருமானூரில் மழை பெஞ்சு களிமண் நிலத்தில் தண்ணி நின்றுச்சு 
இலையெல்லாம் கொட்டி போச்சு அந்த எள்ளு செடியில் திருப்பி இலைய மொட்டு விட வச்சு அந்த எள்ளு திருப்பி அந்த விவசாயிக்கு கிடைக்கிறதுக்கு உதவி செஞ்ச இரண்டு பொருள்கள் நாங்கள் என்ன சொன்னோம் ஐயா ஜீவாமிரதம் கொடுங்க ஒரு ஏக்கருக்கு இரநூறு லிட்டர் ஜீவாமிரதம் ஊற்றி விடுங்க பயிர் சாகாமல் இருக்கும் அந்த எள்ளு உங்களுக்கு கிடைக்கும் கடலை உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொன்னோம் ஒன்று ரெண்டாவது என்ன சொன்னோம் அந்த ஜீவாமிரதத்தோட இந்த மழை பெஞ்சதுனால வந்த அழுகல் கிருமிகளை கொள்றதுக்கு ரெண்டு பொருள் பயன்படுத்துங்க கெமிக்கலில் நாலாயிரரூவா சொல்கிற விஷயத்த நம்ம இயற்கையில் நானூறுரூவாவில் சொல்கிறோம் என்ன சொன்னோம் ஒரு லிட்டர் ட்ரைகோடர்மா விரிடி ஒரு லிட்டர் பேசிலோமைசிஸ் இந்த ரெண்டு திரவத்தையும் அதுக்குள்ளே கலந்து இப்போ நிலத்தில் ஊற்றி விடுங்கன்னு சொன்னோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய திருமானூரில் கரும்பு நான் முதலே சொன்னேன் இரும்பு மண் இந்த இரும்பு மண்ணுங்கிற காரணத்தால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய மாவு பூச்சியோட தொல்லையும் இருக்குது என்ன நடந்துச்சு இலை ஃபுல்லாக வெளுத்து போய் வந்தது இப்போ நான் அதை சரி பண்ணால் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ட்ரைகோடமாக விரிடி கொடுங்க பேசிலோமைசிஸ் கொடுங்க ஒரு எந்த ஒரு பயிர்லையும் ஒரு மனப்பாடமாக வச்சுக்கோங்க மனப்பாடமாக வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் எந்த வகை நிலமாக இருந்தாலும் சரி அது ஊட்டி மலையாக இருந்தாலும் கடலோரமாக இருந்தாலும் சரி இனி வரக்கூடிய குறுவை சாகுபடி டைமாக இருந்தாலும் சரி சம்பாவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பயிர் நறுங்கி போய் நிற்கிது ஒரு நெல்லில் அஞ்சு கதிர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூணு காஞ்சு ரெண்டு பச்சை நிற்கிது ஒரு கரும்பில் வளர்ச்சியே இல்லாமல் குன்றி நிற்கிது மஞ்சள் இலைகள் அதிகமாக காணப்படுது முதோ செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன வேறு பார்த்துக்கிறது அப்போ வேறு பார்த்துக்க என்ன கொடுக்கணும் ட்ரைகோடர்மா விரிடி ஒரு லிட்டர் பேசிலோமைசிஸ் அது ஒரு லிட்டர் ரெண்டையும் இரநூறு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து கண்ணை மூடிட்டு நிலத்தில் ஊற்றி விடுங்க ட்ரைகோடமா விரிடி பூமியில் இருக்கக்கூடிய அழுகல் கிருமிகளை இல்லாமல் பண்ணும் பேசிலோமைசிஸ் பூமியில் இருக்கக்கூடிய நூறு புழுக்களை நெமட்டோடு இல்லாமல் பண்ணும் இது ரெண்டும் கலந்து கொடுக்கும்போது அதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன சத்துக்கள் கொடுத்தாலும் கேட்கும் இந்த விஷயத்த தயவுசெய்து மனசில் வச்சுட்டு அடுத்த விஷயம் வியாபாரம் அடுத்த விவசாயத்தை பண்ணலாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய சொட்டு நீர் பாசன பைப்புகளை போய் பாருங்கள் ஒரு மூணு நாலு கம்பெனி வச்சுருக்காங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் ஒழுகுது எந்த நிலத்தில் எந்த வகையான எவ்வளவு இடைவெளியில் இருக்கக்கூடிய சொட்டுவான் உள்ள பைப்புகள் போடணும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை ஒரு நிமிஷம் நின்று கண்ணில் பாருங்கள் வித்தியாசத்தை கண்ணில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு மாவட்டங்களில் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாத ஒரு பொருள் வந்து தெளிப்பு நீர் பாசன கருவிகள் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் போடக்கூடாதுங்க ஏன் அப்படின்னா சீக்கிரம் உங்களோட அக்குஃபர் பூமியில் இருக்கக்கூடிய நீர் தாங்கியில் இருக்க தண்ணி டக்குன்னு வெளியே போயிடும் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு இன்ச்சு பைப்பில் தண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஆறாயிரம்லேருந்து ஏழாயிரம் லிட்டர் தண்ணி தான் போகும் அதே நேரத்தில் தெளிப்பு நீர்னா பதினெட்டாயிரத்துலேருந்து இருபத்தி மூணாயிரம் தண்ணி லிட்டர் தண்ணி போகும் நாலாயிரம் போக வேண்டிய இடத்துல பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரம் போச்சுன்னா பூமிக்குள்ள இருக்க தண்ணி சீக்கிரம் வெளியே போகும் நம்ம தண்ணியை ரீசார்ஜ் பண்ணுறதே கிடையாது ரீசார்ஜ் பண்ணாத நிலமையில் இருக்கிறத நம்ம உறிஞ்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா பூமி வற்றி போயும் தயவுசெய்து அந்த தெளிப்பு நீர் பாசன கருவிகளை பயன்படுத்தாதீங்க சொட்டு நீர் பாசனத்தை மட்டுமே பயன்படுத்துங்க சரியாக பண்ணுங்க சொட்டு நீர் பாசனத்தில் எனக்கு பரவ மாட்டேங்குதுன்னு நிலைய நினைக்கிறோம் தயவுசெய்து உங்கள்கிட்ட நாலு வால்வு இருந்தால் ஒரு வால்வை மட்டும் திங்கக்கிழமை பயன்படுத்துங்க ஒரே நாளில் நாளையும் போடாதீங்க இது திங்கக்கிழமை இது செவ்வாய்க்கிழமை இது புதன்கிழமை இது வியாழக்கிழமை திருப்பி இது வந்து வெள்ளிக்கிழமை மாற்றி மாற்றி செய்யுங்க ரொட்டேஷனல் வாட்டர் சப்ளை சுழற்சி முறையில் நம்ம அந்த பயிருக்கு வேணுங்கிற ஈரத்தை கொடுக்கணும் எப்போ கொடுக்கணும் சாயந்தரமாக கொடுக்கணும் தயவுசெய்து தெரிஞ்சுக்கோங்க வெயில் காலத்தில் செம்மண் செம்மண் சரலை மணல் நிலத்தில் சாயந்தரமாக தான் தண்ணி பாய்ச்சணும் களிமண் நிலத்தில் எப்போ பாய்ச்சணும் இந்த வெயில் காலத்தில் காலங்காத்தால் பாய்ச்சணும் என்ன வித்தியாசம் 
காலையில் பாய்ச்சும் போது நம்ம கொடுக்குற தண்ணி களிமண்ணில் ரொம்ப நாளைக்கு நிற்குங்கிறப்ப நம்ம எங்கே தப்பு பண்ணுவோம்னா நேற்று தண்ணி பாய்ச்சிருப்போம் காலையில் பாய்ச்சிருப்போம் அல்லது சாயந்தரம் பாய்ச்சிருப்போம் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ தண்ணியே பாய்ச்சாத மாதிரி வெடிச்சு இவ்வளோ ஒரு பெரிய பாலம் பாலமாக தெரியும் இந்த ஈழ களிமண் பார்த்தவொடனே உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஐயோ நம்ம தண்ணி கொடுக்கலையோ நினச்சிட்டு திரும்பி தண்ணி பாய்ச்சுவீங்க அரடி ஆழத்தில் தண்ணி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் திருப்பி தண்ணி பாய்ச்சுவீங்க இந்த தண்ணி வந்து இந்த தண்ணியோடு நிற்கும் திருப்பி கொஞ்சம் குறைஞ்ச உடனே திருப்பி தண்ணி பாய்ச்சுவீங்க வாட்டர் சோக் ஆகும்போது ஈரம் அதிகமாகும்போது நம்மளுடைய பூமியில் இருக்கக்கூடிய அழுகல் கிருமிகள் அதிகம் டிகே உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய எல்லா விதமான ஆர்கானிசமும் பெருகி வளர்கிறதுக்கு பாக்டீரியாவோ அல்லது ஃபங்கையோ பாக்டீரியா ஃபங்கையோ அதிகம் வளர வாய்ப்பு உண்டு அது இன்னும் என்ன செய்யணும்னா நூற்புழுக்களை அதிகப்படுத்தும் தயவுசெய்து தண்ணீர் தான் ரொம்ப முக்கியம் நீரின்றி அமையாத உலகுன்னா என்ன அர்த்தம்னா தண்ணீரால் தான் நோய் வரும் அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம தண்ணீர் கொடுத்தோம்னா நோய் வரும் அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணீர் கொடுத்தோம்னா பயிர் வந்து தன்னோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இழந்துச்சுன்னா பூச்சி வந்து கடிக்கும் நம்ம கூட ஒரு பதிவு போட்டிருப்போம் சோத்து கத்தாலைய தண்ணியில் அரைச்சி தெளிச்சு விடுங்க பயிர் மேலே எதுக்கு சொல்கிறோம் நம்ம பண்ண தப்பு தண்ணிக்கு மேலே தண்ணி கொடுத்து பயிரை நோய் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடு வச்சுட்டோம் அப்போ என்ன ஆகும் இலையெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா காஞ்சிருக்கும் கையில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சி வரும் நம்ம பார்க்குறோம்ல உடம்பு டீஹைட்ரேட் ஆகி ஒரு நாலு தடவை வாந்தி எடுத்தவொடனே ஓதாடெல்லாம் காஞ்சி போயிருக்கும்ல அது மாதிரி ஆகிடும் அப்போ அதை சரி பண்ண என்ன செய்கிறோம் இந்த மாதிரி நாக்க ஈரப்படுத்துகிறோம் அதில் தண்ணி குடிக்கிறோம் இதே மாதிரி தான் பயிர்களை ஈரப்படுத்துறதுக்கு சோத்து கத்தாலே தண்ணியில் கரைச்சி ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் சிம்பிளான விஷயம் ஈரப்பதத்தை அதிகப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க தயவுசெய்து பார்த்துக்கங்க விவசாயிகளுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லிடுறேன் இனி வரக்கூடிய காலத்தில் சின்ன பசங்களும் சாப்பிட்ற மாதிரி சின்ன பசங்களுக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி சன்னரக நெல்லை மட்டும் உற்பத்தி பண்ணுங்கள் சன்னரக நெல் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி மார்க்கெட் டிமாண்டு படி தூய மல்லி ஆற்காடு கிச்சலி சம்பா ஆத்தூர் கிச்சலி சம்பா அதை விட சன்னரகம் வந்து மைசூர் மல்லி அடுத்த பட்டத்துக்கு சொர்ண மசூரி இதை பண்ணுங்கள் இதை மட்டும் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு ரகம் சேர்த்துக்கலாம்னா பூங்கார் தயவுசெய்து விவசாயிகளுக்கு நான் கேட்டுக்கிறது என்னென்னா உங்கள் நிலத்தை ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் மண்ணையும் தண்ணியும் ஆய்வு செய்யுங்க மண்ணில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை தெரிஞ்சு அதுக்கு வேணுங்கிறத கொடுங்க கண்ணை மூடிக்கிட்டு எதுவும் கொடுக்காதீங்க சின்ன பிள்ளைக்கு பிரியாணி கொடுக்குற மாதிரி அதிகமான சத்தை ஆரம்ப காலத்தில் கொடுக்கறது பயிர் வேணுங்கிற நேரத்தில் கொடுக்கறது இல்லை எங்கள் தாத்தாலாம் ரெண்டு தடவை தாங்க கொடுப்பாரு எங்கள் அப்பாவை ரெண்டு தடவை தான் கொடுப்பாங்க இந்த இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது என் உடம்புக்கு நான் மூணு இட்லி சாப்பிட்ணுன்னா எனக்கு நான் மூணு சாப்பிட்ணும் மூணு சாப்பிட்றவனா ஒன்று சாப்பிட வைக்கக்கூடாது மூணு சாப்பிட்றவனா எட்டு சாப்பிட வைக்கக்கூடாது தப்புங்க அது அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா மண்ணையும் தண்ணியும் ஆய்வு செய்யுங்க இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோள் தயவுசெய்து அங்கக கரிம சான்று வாங்குங்க அங்கக சான்றிதழ் வாங்குங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேளாண்மை துறையில் போய் நீங்கள் கேட்டு உங்கள் மாவட்ட தலைநகரத்தில் ஏடிஏ அதாவது வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் விதை சான்றுன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர்கிட்ட சொல்லி தனி நபராகவோ அல்லது இருபத்தைந்து நபர்கள் சேர்ந்த கூட்டு நபர்களாவோ அந்த இதை வாங்குங்க எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா நேற்று முந்தானைத்து கூட கேட்குறாங்க ஈரோடுலேருந்து இருபத்தஞ்சி டன்னு இருபத்தஞ்சி டன்னு தூயமல்லி கிடைக்குமா பத்து டன் அங்கக கரிம சான்றிதழோடு இருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்கு அரிசி கிடைக்குமா நம்ம கையில் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோம் பொருளை விற்க முடியாமல் அவங்க கேட்குறது ஒன்றே ஒன்று தான் ஆர்கானிக்காக இருக்கா சான்றிதழ் இருக்கா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்க வேளாண்மை துறைக்கு போங்க ஒன்று தனிநபராக வாங்குங்க தனிநபராக வாங்குறது யாருக்கு நன்மை தரும் பத்து ஏக்கருக்கு மேலே 
விவசாயம் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு தனிநபருக்கு லாபம் தரும் சின்ன சின்ன நிலம் தாங்க வச்சுருக்கோம் அவங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணணும் கூட்டாக பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு இருபது ஒரு ஒன்றியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒன்றியத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளில் ஒரு இருபது பேர் குறைஞ்சபட்சம் ஐநூறு பேர் அதிகபட்சம் சேர்ந்து ஏழாயிரம் ரூபா தாங்க செலவு பணம் கட்டினீங்கன்னா உங்களுடைய உங்கள் அந்த இரநூறு பேர் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உத்தேசமாக அவங்களுக்குள்ள ஒரு தலைவர் ஒரு செயலாளர் அப்படி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்குள்ளேயே வந்து நிலங்களை போய் ஆய்வு செய்கிறதுக்கு இளைஞர்கள் அல்லது ஆர்வம் உள்ள இயற்கை விவசாயிகளை போட்டுக்கலாம் நீங்களும் ஆய்வு செய்யலாம் உண்மையிலே அவங்க ஆர்கானிக் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசாங்கத்திலேருந்து வந்து பார்ப்பாங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த கூட்டமைப்புக்கு ஒரு சான்றிதழ் கிடைக்கும் அல்லது தனிநபருக்கு ஒரு சான்றிதழ் கிடைக்கும் இதோட நன்மை என்ன விலை விற்கிற எல்லா பொருளும் விற்பனையாகும் நீங்கள் வர்ற வழியில் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க எண்ணெய் ஆட்ட ஒரு சின்ன மிஷின் எண்ணெய் ஆட்டக்கூடிய மிஷின் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சூரிய ஒளியில் தோல் அரிசி தோல் உரிக்கக்கூடிய எந்திரம் பார்த்துருப்பீங்க வீட்டில் வச்சு பண்ணலாங்க எட்டில் வச்சுருப்பாங்க நீங்களே ஒரு உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு இது வச்சு கொடுக்கலாம் இந்த பசங்க இருக்காங்க பசங்களுக்கு ஒரு தொழில் வச்சு கொடுக்கலாம் அரசாங்கம் நிறைய உதவி செய்யுதுங்க ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புதிய தொழில் ஊக்குவிப்பு முகமை மூலமாக முதல் வருஷத்தில் பத்து லட்சம் அடுத்த வருஷத்தில் பத்து லட்சம் மொத்தம் முப்பது லட்சம் ரூபாய் பணம் தர்றாங்க இது இல்லாமல் பிஎம்எஃப்எம்இ அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் இருக்குங்க இப்போ பிரதம மந்திரியோட உணவுப் பொருள் பாதுகாப்பு திட்டம் முன்னேற்ற திட்டம் இந்த திட்டம் வந்து உங்களோட மாவட்ட தொழில் அதிகாரிகிட்ட இருக்குது அதை வாங்குங்க பத்து லட்ச ரூபா வரலும் கருவிகளுக்கு மானியம் நெல்லுக்கு சூரிய ஒளியில் தோல் உரிக்கக்கூடிய சுத்தப்படுத்தக்கூடிய எந்திரம் நீங்களே போட்டுக்கலாம் வீட்டில் கொஞ்சம் இடம் இருந்தால் போதும் நீங்களே போடலாம் ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேஷன் தான் நீங்களே ப அதை அரைக்கலாம் நீங்களே விற்பனை பண்ணலாம் என்ன சொல்கிறோம் இந்த ஏங்க அன்றைக்கி செங்கல்பட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயிகிட்ட பேசுகிறப்ப சொல்கிறாங்க ஏங்க நீங்கள் வந்து அவங்க கொடுத்து அரைக்கலை அப்படின்னா சார் அவங்க கெமிக்கலையும் நம்மளையும் கலந்துடுறாங்க சார் அப்போ கலக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக பண்ணுங்கள் வேளாண்மை பொறியியல் துறை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த துறையில் போய் கேளுங்க அதற்கான இயந்திரங்கள் எல்லாம் அவங்க பல்வேறு திட்டங்களின் மூலமாக தர்றாங்க பக்கத்தில் வேளாண்மை பொறியியல் துறை எங்கே இருக்குன்னு தெரியலன்னா வேளாண்மை துறை அலுவலகத்துக்கு போங்க ஒவ்வொரு பிடிஓ ஆஃபீஸ்லேயும் வேளாண்மை துறை அலுவலகம் இருக்குது அங்கே போய் அவங்கள கேளுங்க அவங்க வேளாண்மை பொறியியல் துறை எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள்ட்ட என்னெல்லாம் நன்மை வேளாண்மை பொறியியல் துறையில் டிவைன் பண்ணுறது எங்கெல்லாம் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஐநூறுரூபாவில் ஆள் இருக்காங்க ஏன் இந்த மாவட்டத்தில் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் நெட்டில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேர்ம் இருக்கும் பசோடா பசோடா ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுங்களா நம்ம சின்ன பிள்ளையில் படிச்சுருப்போம்ல ஆர்டிஷியன் ஊற்றுக்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அரியலூரில் இருக்குதுன்னு போடுவோம் அப்படின்னா என்ன இப்போ அந்த ரூம் பெருசு ஒரு தண்ணி இருக்கும் ஒரு ட்ரம்மு மாதிரி பாறைக்கடையில் ஒரு ஒரு ஓட்டைக்குள்ள தண்ணி இருக்கும் மேலேருந்து போர் போட்டுக்கிட்டே வர்றாங்க போட்டுக்கிட்டு வரும்போது இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது அடைஞ்சு போயிருக்கு இதில் வந்து ராடு உள்ளே இறங்கி அப்படி குத்துன உடனே இதுக்குள்ளே இருக்க தண்ணியெல்லாம் போய் கொத்துக்கிட்டு வெளியில் வரும் அப்படியே மிஷினே சாயிற அளவுக்கு வரும் அதுக்கு பேர் தான் பசோடா ஜோன்ஸ் இந்த ஜோன்ஸ் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய மலை குன்றுகளோட கீழ்ப்பகுதியில் எங்கெல்லாம் ஓடை இருக்க ஓடோட ஓட ஓடையோட சைடில் அங்கெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அவ்வளோ வந்திருக்கும் போர் வண்டிக்காரங்க இதுக்கு மேலே போர் போட முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த போர் உங்களுக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் அந்த தண்ணியை எடுக்க முடியாது அவ்வளோ தண்ணி வந்தோம் அந்த தண்ணியை எடுக்க முடியாது அப்போ அந்த அந்த மாதிரி இவ்வளோ கிடங்கு தண்ணி இல்லாமல் தட்டு தட்டாக தண்ணி இருக்கக்கூடிய இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு பார்த்துக்கணும் ஐநூறுரூவால இங்கே வச்சுருக்கக்கூடிய எண்ணெய் ஆட்டக்கூடிய எந்திரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அவங்க வச்சு கொடுக்குறாங்க இந்த பெண் பிள்ளைகளுக்காக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் மனசில் வச்சுக்கோங்க பீகார் மாநிலத்தில் ஒரு பீகார் மாநிலத்தில் ஒரு படிக்காத பெண்மணி சூரியகாந்தி விதையை போட்டு அந்த அம்மா அதோட நிலத்தில் விளைச்சல் எடுத்தாங்க கொரோனாவில் திருப்பி அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த விதையவே பக்கத்தில் இருக்க பத்து பேருக்கு கொடுத்து விளைச்சல் எடுக்கிறாங்க 
அந்த பத்து பேட்டை இருந்து ஒரு கிராமத்தில் கொடுக்குறாங்க நான் சொல்கிறது தான் செய்யணும்னு சொல்லி நான் திருப்பி சொல்கிறேன் படிக்காதவங்க ஒரு பெண் விவசாயி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கிராமத்துக்கே கொடுக்குறாங்க இதோட விளைவு என்ன தெரியுங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சூரியகாந்தி விதையை பயன்படுத்தி ஆட்டக்கூடிய எண்ணெய் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய மில்லே போட்டாங்க அந்த அம்மாவோட டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ தெரியுங்களா எண்ணூறு கோடி எண்ணூறு கோடி சூரியகாந்தி இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன முயற்சி வேணும் அப்படின்னா என் மண்ணுக்கு தகுந்த விதை எது விதையை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த விதையை எப்படி வளர்க்கணும் எந்த சீசனில் வளர்க்கணும் என்ன முறைப்படி வளர்க்கணும் தப்பு பண்ணாமல் எப்படி வளர்க்கணும் அதான் அந்த அம்மா செஞ்சிச்சு நான் விவசாயிகிட்ட கேட்குறது தான் தப்பு செய்யாத விவசாயம் பண்ணுங்கள் விவசாயம் பொய் இல்லைங்க காட்டை சும்மா போடக்கூடாது காடு சும்மாவே இருக்கக்கூடாது காடு சும்மா இருக்கக்கூடாது எல்லா காலத்துலேயும் அதில் ஒரு விவசாயம் இருக்கணும் சும்மா எந்த நிலத்தையும் போடக்கூடாதுங்க சும்மா இருக்கிற நிலத்தில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் சனப்பு தக்கை பூண்டு அப்படின்னு ரெண்டு க்ரீன் மேன்யூர் இருக்குது சனப்பு தக்கை பூண்டு அதோடய விலை தெரியுமா இன்றைக்கி மார்க்கெட் விலை சனப்பு தக்க பூண்டு ஒரு கிலோ வந்து எண்பது ரூபா வரையிலும் போகுது இன்றைக்கி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே மூணு பேரை தான் சொல்லுவாங்க இவங்க தான் வச்சுருக்காங்கன்னு ஏன் மாவட்ட வாரியாக வச்சுருக்கக்கூடாதா பெரம்பலூரில் விதையே கிடையாதுங்க நீங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்டாலும் முசிறி யோகா நான் தான் சொல்லுவீங்க அவர்கிட்ட தான் கிடைக்கும் ஏன் உங்கள்கிட்ட விதை இல்லை சும்மா இருக்க நிலத்தில் அதை போடலாம் இல்லைங்களா அவரி விதை வச்சுருக்கீங்களா அகத்தி விதை இருக்கா வேலி மசால் குதிரை மசால் விதை இருக்கா கம்பு இருக்கா வெள்ளை சோளம் இருக்கா வெள்ளை சோளம்லாம் இன்றைக்கி எட்டு டன்னு வேணுங்க இன்றைக்கி நிலைமைக்கு வெள்ளை சோளம் எட்டு டன்னு வேணும் நானும் குறைந்தபட்சமாக ஒரு மாதமாக தேடுறேன் வெள்ளை சோளம் கிடைக்க மாட்டேங்குது கம்பு வேணும் சிறுதானியம் எல்லா சிறுதானியத்தோட விதை வேணும் சனப்பு தக்க இது சாமை குதிரை வாலி ராகி திணை விதை வேணும் உளுந்தில் வந்து வம்பன் பதினொன்னோட விதை வேணும் எல்பிஜி ஒன்பது மூணு ரெண்டு அதோட விதை வேணும் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிலங்களில் எல்லா இடத்துலையும் போட்டு வளர்க்க முடியும் அதிகமான உயர் உயர் விளைச்சல் நமக்கு கிடைக்கும் உயர் விளைச்சல் கிடைக்கிறப்ப எப்படி கிடைக்கும் நான் மொதல் ஆ ஆமணக்கு என்ன சொன்னேன் ஐநூறு கிலோவுக்கு பதிலாக ஆயிரம் கிலோ கிடைக்கும் கடலையில் இன்றைக்கி நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய அறநூறுக்கு பதில் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிடைக்கும் வெள்ளை சோளம் இன்றைக்கி நம்ம எடுக்கக்கூடிய மகசூலில் மூன்று மடங்கு எடுக்க முடியும் உளுந்து முந்நூற்றி நாற்பது கிலோ எடுக்கணும் ஒரு ஏக்கருக்கு சராசரியாக நம்ம இரநூறு தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் தாராளமாக நம்ம எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோ எடுக்க முடியும் அதற்கான விதைகள் வேணும் தயவுசெய்து இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய வேளாண்மை துறை சார்ந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு காரியம் கோர்ஸ் முடிச்சு வெளியே போயிட்டு நான் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் அரசாங்கத்தில் ஒரு திட்டம் இருக்குங்க அக்ரி கிளினிக் வைக்கிறதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அக்ரி கிளினிக் அது வைங்க அரசாங்கம் வந்து உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான கடனுதவிகளோட ஒரு அமைப்பு தர்றாங்க இன்றைக்கி ஒவ்வொரு விவசாயியும் விதையை தேடி திருச்சிக்கு போயிட்டுருக்காங்க பெரம்பலூர்காரங்க அதை நீங்கள் கொடுங்க இங்கே விற்கக்கூடிய பாதி பொருளுக்கு தின பெரம்பலூரில் அவுட்லெட் கிடையாது இங்கே ஒரு கடை போடுங்க ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ஒரு உறக்கடை இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ஒரு இயற்கை விவசாய அங்காடி வேணும் அவ்வளோ தேவை இருக்குது ஆனால் பொருள் இல்லை நாங்கள் எவ்வளோ டிமாண்டில் எங்கெங்கேருந்து நாங்கள் அனுப்பிச்சுட்ருக்கோம் தெரியுங்களா தாராளமாக செய்யுங்க உங்களுக்கு என்ன விதமான டெக்னிக்கல் கைடன்ஸ் வேணாலும் நாங்கள் தர்றோம் உங்களுக்கான தொழில்நுட்ப அறிவுகளை நாங்கள் தர்றோம் எப்போ வேணுமோ கேளுங்க என்னோடய தொலைபேசி என்ன நான் உங்களுக்கு தர்றேன் நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க இன்றைக்கி அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விவசாயம் வந்து மூலிகை விவசாயம் மூலிகை பயிர்கள் சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் விவசாயிகளும் சரி மாணவர்களும் சரி என்னென்ன மூலிகைகள் டிமாண்டில் இருக்குது வெளிநாடுகளில் எந்தெந்த மூலிகைகள் தேவைப்படுது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேங்க நித்திய கல்யாணி அப்படிங்கிற ஒரு பூவோட நன்மை என்ன எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது தயவுசெய்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதோடய விதையாக கன்றா அதை எப்படி வளர்க்கணும் அதே மாதிரி சோற்று கற்றாலை 
வெளிநாடுகள்லேருந்து வந்து நம்மளோட எம்ஓயு போடுறதுக்காக வர்றாங்க மொத்த மொத்தமாக இருபது ஏக்கர் நாற்பது ஏக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு நாங்கள் விற்று வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டு வர்றாங்க மொத்தமாக ஒரு வாரத்திற்கு அல்லது ஒரு மாதத்திற்கு ஐம்பது டன் அளவிற்கு சோற்று கற்றாலை தேவைப்படுகிறது பருத்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீல பருத்தி அப்படின்னு மிக நீல பருத்தி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரகம் இருக்குங்க அந்த மாதிரி ரகங்களை தயவு செய்து இந்த பகுதி விவசாயிகள் நீங்கள் விதை பண்ணையா ஒன்று அரசாங்கம் சொன்னால் நீங்கள் அது மூலமாக பண்ணுங்க அல்லது நீங்கள் விதையை விற்கும் நோக்கத்தோட நீங்கள் விதையை உருவாக்குங்க எதிர்காலத்தில் தனியார் கம்பெனியோட பருத்தி விதைகள் இன்றைக்கி விளைச்சல் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுங்க கள்ளக்குறிச்சி விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை பரம்பலூர் அரியலூர் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எதெல்லாம் பெரிய கம்பெனி நம்ம சொல்கிறோமோ அந்த கம்பெனியோட பொருள்களோட விளைச்சல் குவிண்டால் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இவங்களும் கொட்டி பார்க்குறாங்க என்ன கொட்டினாலும் குறையுது அதற்கு மாற்று வந்து மீண்டும் மீண்டும் விதைகளை நம்மளே எடுத்து வைத்து கொள்ள தகுந்த ரகங்களை நீங்கள் உருவாக்குங்க மக்காச்சோளத்தில் நல்ல ரகங்கள் இருக்குது நிலக்கடலையில் ரகங்கள் இருக்குது பருத்தியில் ரகம் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திருப்பதியில் குஜராத்தில் மகாராஷ்டிராவில் கிடைக்கும் ஃபோன் பண்ணாலே அனுப்பிச்சி விடுவாங்க காசு போட்டிங்கன்னா வரும் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்தே வரும் வல்லுனர் விதைகள் ப்ரீடர் சீடு அது வரும் அடிப்படை விதைகள் ஃபவுண்டேஷன் சீடு வரும் நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணி விதையை கையில் வைங்க நாட்டு விதைகள் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி இந்த ரகங்களோட விதைகளும் முக்கியம் உற்பத்தி குறையாமல் இருக்கணுங்க உழைக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இருந்தாலும் மண் அந்தளவு விளைச்சலை தரணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இன்னொரு முக்கியமான விவசாயம் இந்த பகுதியில் தேவைப்படுறது கொத்தமல்லி விவசாயம் கொத்தமல்லி அதிக டிமாண்டில் இருக்குங்க கொத்தமல்லி யாராவது உற்பத்தி தர பண்ணி தர முடியுமா மொத்தமாக அதோடைய உற்பத்தி கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத ஆய்வு செய்து பாருங்கள் நன்கு விளையக்கூடிய மண் உள்ள காய்கறி பயிர்கள் உள்ள இடத்துல நிலங்க இங்கே தரைப்பகுதியில் விளையிற கேரட்டு முட்டைக்கோசு கேலிஃப்ளவர் முக்கியமாக கொடி வகை பயிர்களில் முக்கியமாக குத்து அவரை தட்டை பயிர் இதெல்லாம் பயங்கர டிமாண்டில் இருக்குங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் தனிப்பட்டு விவசாயம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அதிக பரப்பளவில் பண்ணினீங்கன்னா பரவாயில்லைங்க அல்லது பல விவசாயிகள் இணைந்து ஒரு விவசாயம் விஷயம் பண்ணுங்க எதிர்காலத்தில் நல்ல விதைகளுக்காகவும் பயிர்களுக்காகவும் அதிக லாபம் இருக்குங்க மஞ்சளில் வந்து மகாராஷ்டிராவில் வந்து ஒரு ஏழு வகையான ரகங்கள் இருக்குங்க குர்குமின் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உடைத்தால் ஆரஞ்சு கலரும் நல்ல வாசனையும் நல்ல சிறப்பு இயல்புகளும் கொண்ட மஞ்சள் நமக்கு வேணும் அதற்கான மஞ்சள் கிழங்குகள் கிடைக்குதுங்க வாங்கி பயன்படுத்துங்க அந்த மஞ்சள் கிழங்குகளை நீங்களே திருப்பி திருப்பி பயன்படுத்தவும் முடியும் இங்கே இருந்து விவசாயிகள் மொத்தமாக போய் கூட அதை வாங்கிட்டு வந்து உங்களுடைய பகுதியில் போட்டு பெருக்கி பத்திரமாக சேமித்து வைங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த சின்ன வெங்காயத்தை பொறுத்தளவில் இந்த பகுதியில் முக்கியமாக பெரம்பலூர் அரியலூர் துறையூர் முசிறி இந்த பகுதி விவசாயிகளுக்கான ஒரு சிறப்பு செய்தி சொல்கிறேங்க இனி வரக்கூடிய காலத்தில் ஆடிப்பட்டத்தோட பின்காலத்தில் போய் அதை பயிரிடாதீங்க பின்காலத்தில் பயிரிட்டிங்கன்னா அக்டோபர் மாதத்தில் விலைக்கு வரும் விலைக்கு வந்துச்சுன்னா அன்றைக்கி விலை கிடைக்காது நீங்கள் அது விலை சின்ன வெங்காய சாகுபடி போடணும்னா உடனடியாக மே மாத கடைசியில் பயிரிட் போடுற மாதிரி பாருங்கள் போட்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் அறுவடை வர்ற மாதிரி பாருங்கள் உயர் விளைச்சல் கிடைக்கும் உயர் விளைச்சலும் உயர் பணமும் கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் போன தடவை பின்னாடி போட்டு தான் ஆடிப்படத்தில் போடுறேன்னு போட்டு தான் விலை இல்லாமல் நின்னாங்க தயவுசெய்து தப்பாக பண்ணிடாதீங்க அதே மாதிரி தான் 
தக்காளி தயவுசெய்து ஜூலையில் நடவு போடாதீங்க தப்பாக போயிடும் ஒன்று பண்ணுறதா இருந்தால் ஜூன் பதினைந்து தேதிக்கு முன்னாடி பண்ணுங்கள் கத்திரிக்காயோ மிளகாயோ தக்காளியோ அந்த டைமில் போடுங்க இந்த ஒரு சில விவசாயிகள் இந்த பகுதியிலேருந்து பப்பாளிக்காக கேட்டுட்டு வர்றாங்க இந்த பப்பாளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தயவுசெய்து பெரிய காய்கள் கிடைக்கக்கூடிய ரகங்களுக்கு போகாதீங்க பெரிய காய்கள் அப்படிங்கிறது மக்களால் விரும்பப்படுறது இல்லை சின்ன காய் முக்கால் கிலோ ஒரு கிலோ ஒன்னேகால் கிலோ இந்த ரெட் லேடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ரகங்கள்லாம் நாலு கிலோ வரும் மூணு கிலோ வரும் வீட்டில் வாங்கி வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுலாம் சாப்பிட முடியாதுங்க அப்படிலாம் சாப்பிட வாய்ப்பு இல்லை அளவான காய்கள் அது உருண்டைக்காய் பார்க்குறவங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சில கம்பெனிகள்லாம் இருக்குங்க கேசர் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது அது ஆரஞ்சு கலர்லேயும் வரும் மஞ்சள் நிறத்துலேயும் வரும் ப்ளூபெரி அப்படின்னு ஒரு ரகம் இருக்குங்க அது வந்து நீளமாக இருக்கும் நாட்டு ரகம் மாதிரியே இருக்கும் ஆரஞ்சும் இருக்குது மஞ்சளும் இருக்குது இது மாதிரி போடுங்க மக்களுக்கு பிடிக்கும் கொய்யா போடுறதா இருந்தால் லக்னோ நாற்பத்தொம்போது போடுங்க ஒரே ஏக்கரில் தைவான் பிங்க்கும் நான் கொய்யா போடணும் அதே நேரத்தில் லக்னோ ஃபார்ட்டி நைனும் போடணும் நாற்பத்தொம்போதும் போடணும்னா ஒரு ஏக்கரில் முக்கால் ஏக்கர் லக்னோ ஃபார்ட்டி நைன் போடுங்க கால் ஏக்கர் கால் ஏக்கர் தைவான் பிங்க் போடுங்க அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் மார்க்கெட்டில் இந்த பகுதியில் ரோட்டில் வச்சு விற்கிறதுக்கு அதிகமான டிமாண்ட் இருக்கிறது லக்னோ நாற்பத்தொம்போதுங்கிற பெரிய வெள்ளை கொய்யா அதனால் இந்த பகுதியில் விளைச்சலுக்கு போகிறவங்க தயவுசெய்து அதை பண்ணுங்கள் மக்காச்சோளம் பயிரிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தயவுசெய்து இந்த பகுதிக்கான ரகம் எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு பண்ணுங்கள் இந்த பகுதிக்கான ரகம் எது அப்படிங்கிறதுல முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு ரகம் இருக்குங்க எல்லாமே எல்லாமே ஒரே ரகம் கிடையாது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு ரகம் இருக்குது உதாரணத்துக்கு எம்கேஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரகம் இருக்குது வேப்பந்தட்டை பகுதியில் அது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டி மரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெய்கோ அப்படிங்கிற அந்த கம்பெனி தான் நல்லா போகுது இந்த மாதிரி நம்ம இடத்துக்கேற்ற மாதிரி அந்தந்த பயிர்களை தேடி கண்டுபிடிச்சு செய்யணும் சரிங்களா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேளாண்மை துறைக்கு அலு அலுவலகத்துக்கு போங்க பல்வேறு வகையான திட்டங்கள் இருக்குங்க அரசாங்கத்தோட திட்டங்கள் கலைஞரோட ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம்னு ஒரு திட்டம் இருக்குங்க அதே மாதிரி முதலமைச்சரோட தரிசு நில மேம்பாட்டு திட்டம் அப்படிங்கிற திட்டம் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய உற்பத்தி பொருள்களை தரம் பிரித்து சுத்தப்படுத்தி முறையாக பேக் பண்ணி விற்கிறதுக்கான அனைத்து கட்டமைப்புகளும் இதே மாதிரி கட்டமைப்புகள் அரசாங்கத்தால் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று இடத்துல செய்து வச்சுருக்காங்க மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் விற்பனை துறையின் மூலமாக அதனால் அதை நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம் என்னோடய பொருளை நான் திருப்பி சொல்கிறேங்க மக்காச்சோளத்தை அப்படியே மூட்டை பிடிச்சி விற்கிறத விட கடலையை அப்படியே பிடிச்சி மூட்டை பிடிச்சி விற்கிறத விட தரம்பிரிங்க அங்கேயே மிஷின் இருக்குது சும்மா அப்படி கொட்டினீங்கன்னா பிரிஞ்சு தனித்தனியாக வரும் முதல் ரகம் இரண்டாம் ரகம் மூன்றாம் ரகம்னு பிரிங்க முதல் ரக மக்காச்சோளம் ஃபுல்லாக உணவுக்காக இரண்டாம் தர மக்காச்சோளம் வந்து கால்நடைகளுக்காக மூன்றாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு ரேட்டில் போ எல்லாமே இருபத்தி நாலு ரூபாவுக்கு போகிறத விட ஒரு ரகம் வந்து இருபத்தி ஒம்பது ஒரு ரகம் இருபத்தஞ்சு ஒரு ரகம் இருபத்தி ரெண்டு அப்படி போடுறப்ப சராசரியாக உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற இருபத்தி நாலு ரூபாக்கு பதில் இருபத்தி ஏழு ரூபா அல்லது முப்பது ரூபா கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது மிஷினும் அரசாங்கம் வச்சுருக்கு இடமும் இருக்குது கொடுத்தோம்னா நம்ம சுத்தப்படுத்திக்க முடியும் இந்த விஷயங்கள் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடிப்படையில் ஒரு விஷயம் வச்சுக்கோங்க பெரம்பலூர் அரியலூருங்கிற இந்த பகுதியில் எந்த ஒரு நிலத்தையும் தனியாக விளைச்சல்லாம் போடாதீங்க பார்த்துக்க ஆள் இல்லை வேலையால் கிடைக்க மாட்டேங்குதா மரப்பயிர் சாகுபடி பண்ணுங்க மரப்பயிரில் வந்து உண்மையில் நல்ல ராபம் இருக்குது 
இங்கே இங்கே கூட உள்ள ஒருத்தர் டிஎன்பிஎல்லேருந்து கடை போட்டிருப்பாரு அவர்கிட்ட போய் பேசினீங்கன்னா ஒரு டன் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறீங்கன்னு கேளுங்க அவங்களே சொல்லுவாங்க சவுக்கு என்ன ரேட்டுக்கு எடுக்கிறோம் மலை வேம்பு என்ன ரேட்டுக்கு எடுக்கிறோன்னு சொல்லுவார் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை வச்சு ஒன்று அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அல்லது ஆமணக்கு பண்ணுங்கள் அல்லது சோள பயிர்கள் பண்ணுங்கள் அதாவது வெள்ளை சோளம் கம்பு அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அல்லது பயிர் வகை பயிர்கள் பண்ணுங்கள் சிறுதானியம் பண்ணுங்கள் இதை மட்டும் பண்ணுங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நெல் பண்ணாதீங்க வேறு வழி இல்லை உங்கள் மண்ணுக்கு அதுதான் வரும்னா பண்ணுங்கள் பட் மாற்று பயிரில் அதிகமான லாபம் இருக்குது சுத்தப்படுத்தி விற்றீங்கன்னா அவ்வளோ இது இருக்குது இன்றைக்கி வச்சுருக்க கடைகளில் இருக்கக்கூடிய மதிப்பு கூட்டிய பொருள்கள் எல்லாமே அந்த சிறுதானியத்துலேருந்து வந்தது தான் பயிர்லேருந்து வந்தது தான் இதை நீங்கள் மனசில் வச்சுட்டு செய்யுங்க என்னுடைய தொலைபேசி எண் தர்றேன் யாருக்காக வேணும்னா அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க என்னுடைய தொலைபேசி எண் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஐம்பது ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தொம்பது நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஐம்பது ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு என்னோடய பேர் பிரிட்டோராஜ் உங்களுக்கு எந்த விதமான வேளாண் சார்ந்த உங்களுடைய எதிர்காலம் சார்ந்த வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் சார்ந்த எதுக்குனாலும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட நான் பேச முடியும் எங்களோட குழுவில் ஜாயின் பண்ணுங்கண்ணா ப்ளே ஸ்டோர் போயிட்டு மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோர் போயிட்டு டெலிகிராம்ங்கிற ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அந்த டெலிகிராம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஒன்று அதில் என்னோடய நம்பரை மேலே போட்டு கீழே ஆடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா சேர்ந்துக்கலாம் அல்லது என்னை இணைக்கவும் அப்படின்னு போடுங்க நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஆனால் ப்ளே டெலகிராம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேணுங்கிற செய்யலாம் எந்த விதமான சந்தேகம்னாலும் வாட்ஸ்அப்பில் கேளுங்க உங்களுக்கு வேணுங்கிற நோய் மற்றும் பூச்சி தாக்கம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அட்டவணைகள் கொடுக்குறோம் அந்த அட்டவணையை பயன்படுத்துங்க எங்களுக்கு தேவை சம்மந்தப்பட்ட பயிருக்கு அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ற முழுமையான லாபத்தை நீங்கள் எடுக்கணும் அது ஒன்று தான் என்னுடைய நோக்கம் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் உதாரணத்துக்கு உங்களோட குரூப் சர்வீஸ் சம்மந்தப்பட்ட அல்லது உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒரு ஆலோசனைகள் இப்போ இல்லைனாலும் முடித்ததுக்கப்புறம் தேவைப்படும் தேவைப்பட்டால் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் சரிங்களா என்னுடைய உரையை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக கேட்ட அனைத்து விவசாயிகள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு என் இதயம் கணிந்த நன்றிகள்